അതിനാ പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇണകളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വാരയല്ലിൽ നിന്നാണ് ഹവ്വാഇനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറ്റവും വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തതാണ് അത് എന്നെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വളവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു നൂർത്താൻ പോയാൽ കസർത്ത പൊട്ടിപ്പോവും വളഞ്ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശം ചെയ്തു കൊടുത്ത് കൊണ്ടെടുക്കുക ചെയ്യാവുന്ന റസൂല പറഞ്ഞു അവിടെ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ എന്തൊരു ദൃഷ്ടാന്താണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലും അവരെക്കാളൊക്കെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അല്ലാതെ ദൃഷ്ടാന്തല്ലേ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് നമ്മളെ ഭാര്യയായി വന്നാൽ നമ്മക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പെണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കേണ്ട രീതിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാരുണ്യം കാരുണ്യം ഒന്നുകൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് മവദ്ധത്ത് വരിക മവദ്ധത്ത് വരപ്പോഴാ നമ്മളെ കിടാക്കളോടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നൊരു സ്നേഹം നമ്മളിങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച അവശനായി നമ്മള് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റാൻ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ എന്തായി കട്ടിൽ വേശിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പോയി ഇങ്ങനെ കെടുന്നു കെടുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സല്ല നമ്മളെ കിടാവ് എല്ലാം കൂടി ഏഞ്ഞി പിടിച്ച് വന്ന് കട്ടിൽമ കയറി നമ്മളെ വയറ്റുമ്മ കയറി കെടുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ചൂടായി കാഞ്ഞിട്ട് ആ കിടാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നാലിനാട്ട് കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല കാരണം എന്താ മക്കളോടുള്ളത് ഒരു വാത്സല്യമുള്ള സ്നേഹ ഇനി അവര് രണ്ടടി നമ്മളെ മൊത്ത് തന്നാലും നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് രണ്ട് ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പിടി അയ്യ അങ്ങനല്ലേ നല്ല വാപ്പാര് ചെയ്യാ ആ സ്നേഹമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വേണ്ടി എന്ത് പ്രശ്ന പുരയിലുണ്ടാകുക നിന്റെ ഭാര്യ ക്ലാസ് എടുത്ത് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ പുറത്തെ കാട്ട് നിന്റെ മുഖത്തെ കട്ട് എറിഞ്ഞാല് നിന്റെ ഒരു കിടാവ് എറിഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങ് വിചാരിച്ച എന്താവും ഒന്നുമല്ല ഓടിച്ചെന്ന ഭാര്യനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ചുംബൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താല് ക്ലാസ് പൊട്ടിപ്പാരുമില്ല ആ ഒരു സ്നേഹം വരണം നമുക്ക് ആ സ്നേഹം വരാനുള്ള പണിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കളിക്കേണ്ടത് അതന്നെ അങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു വാക്ക അതൊരു വാക്ക് എന്തിനാ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലിതസ്കുനോ ഇലൈഹ അവരിലൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാൽ നിനക്ക് സമാധാനക്കേട് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഭാര്യ അതാണ് ഭാര്യ അല്ലെ പിന്നെ ഭാര്യ എന്ന് പറയൂല പിന്നെന്താ പറയാ ഇണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു സൗജിന്റെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവും അവര് ഇണയാവണം തുണയാവണം അപ്പോഴാണ് സമാധാനം ആ സമാധാനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ഭാര്യയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന് സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ആ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ ആ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം കാത്തിരുശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണുണ്ടോ അവളാണ് ഉത്തമയായ സ്ത്രീ 
അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് നോറ്റു ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചു അവളെ ശരീരം സംരക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും ആ പെണ്ണിന് മലർക്കെ തുറക്കപ്പെടും ഇഷ്ടമുള്ള വാതിലിലൂടെ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതാണ് ഉത്തമയായ സ്ത്രീ ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയാവാം ആവാതിരിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില വിഷയങ്ങൾ ഭർത്താവ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ തലാക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാലാണ് ഭർത്താവ് ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ അടിമയായി പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഭർത്താവിനെയും ഒഴിവാക്കി വീട്ടു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാല എന്തായിപ്പോയി മനുഷ്യന്റെ ഇതൊക്കെ നാല് വർഷമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴാ ഭർത്താവിന്റെ രോഗമാണറിഞ്ഞപ്പോഴ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി കഴിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് അവൾ ആ ഭർത്താവിനെ അല്ല സ്നേഹിച്ചത് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വിവാഹം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ രണ്ട് കച്ചവടം തായി ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മാന്യം പിടിപെട്ടപ്പോ രണ്ട് കച്ചവടവും പൊളിഞ്ഞു അവൻ നാട്ടിലെത്തി ആട്ടിലെ എത്തി അന്ന് അവൾ പിണങ്ങിപ്പോയതാ അവൾ സ്നേഹിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലായിരുന്നു അവന്റെ സമ്പത്തിനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനല്ലേ മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ള കാല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരസിക്കുമാറാവട്ടെ